visuomenę, šeimą. Ir mintis dovanoja savo kartai, savo žmonėms, padedant suvokti, kas vyksta ir ko reiktų mūsų gyvenimams. Popiežius Leonas Triliktasis, 1891 metais, einant per pasaulį komunizmo bangai, apsisprendė, kad bažnyčia turi taip pat kalbėti ir socialiniais klausimais. Gimė pirmoji socialinė enciklika Rerum Novarum. Joje apie privatinę nuosavybę, apie šeimą, apie laisvas asociacijas bei profsąjungas, dalykus, kurie atrodo pranoksta tik tai bažnyčios domėjimus į lauką. Ir vis dėl to šie stemos ir šios mintis veikia mus ir mūsų gyvenimą. Neretai tenka pastarosioms dienoms išgirsti, kad bažnyčia tarsi tyli. Mes visi laukiame ir tikimės turim lūkesti, kad bus pasisakyta šitais klausimais, kurie neramina, kurie kelia įtampa, galbūt savo žodį tariant. Todėl, brangus brolė ir seseris, šia proga, noriu jums perskaityti tekstą, kuris stebūna pavadintas šilovos deklaraciją apie tai, kas galėtų būti mūsų šio dienų apmastymo turinių ir mūsų principais, kuriais galėtume vadovautis, kas turite galimybę, kviečiame atsisėsti. Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas, kurėjas dovanojo mums protu ir laisvės gale pažymėta prigimti, kurią esame kviečiami skleisti geriausių būdu. Dėl mums įkvėpto tiesos, gėrio ir grožio ilgėsio, Žmonyje visuomet ieškojo dar naus visuomenės sugyvenimo būdo, atverenčio kelią žmogaus klestėjimui. Šių paieškų rezultatus matome Atenų filosofinėse išvalgose, Romos teisėje ir Biblinės pasaulėžiarios siejomos su Jeruzalė lobinė. Pastangos kurti Europoje krikščioniškai pasaulį sujungė šiuos žmonijos turtus, tapusius vakarų civilizacijos pagrindu. Kūrinijoje atpažintas kurėjo balsas ir veikimas, o ypač primtas Jėzaus Kristaus devystės autoritetas ir mokymas, draugė su kilniausiais civilizacijos pasiekimais, Europo žemynė sukūrė ypatingas sąlygas žmogaus prigimtyje glūdinčiam potencialui įsiskleisti. Visą tai sudaro autentišką mūsų civilizacijos pamatą, be kurio neįmanomas vakarų pasaulio tvarumas. Žmonijos patirtis rodo, kad vien tik įstatymų nepakanka sukurti geresniai visuomeniai, jeigu jos nariai nepuosėlėja dorybių ir vidinių moralinių nuostatų. Žmogiškosios dorybės, protingumas, teisingumas, susivaldymas ir tvirtumas, sustiprintos kurėjo įkvėptomis tikėjimo vilties ir meilės dovanomis yra tikrosios asmens laisvės pagrindas. Iš tiesų, laisva demokratinė visuomenė įmanoma tik tada, kai jos nariai laikosi tvirtų dorovės principų. Valdžios įsakymai negali sukurti ar pakeisti moralinių nuostatų, kurios kyla į sąžinės, kurėjo įdėkto žmogau širdyje. Tačiau valdžia nepažeisdama pamatinių piliečių laisvių gali ir privalo remti tuos doroviškai motivuotus savo piliečių pasirinkimus, kurie yra būtini bendrajam gėrimui įsaugoti, visuomenės išlikimui ir klestėjimui užtikrinti. Žmogaus laisvėj reikalinga pagalba – Krikščionys jie gauna iš Kristaus, žmonijos gelbėtojo, o demokratiniai valdžiai tenka pareiga apsaugoti piliečių ir valstybės laisvę bei pamatinius gėrius. Didžiuojamės, kad šilovoje įvyko vienas žymiausių švenčiausias mergelės Marijos apsireiškimų Europoje. Čia prieš 400 metų Dievo motiną paragino mus garbinti jo sūnų, 
o ne tik arti ir sėti. Tai suprantame ne tik kaip kvietimą į maldą ar asmeninio santykio su Dievu atnaujinimą. Šis paraginimas priminė ir Dievo mums paliktos tvarkos svarbą. Žmogus gali išvelgti kurėjo sumanimą ne tik gamtoje. Jį galima atpažinti žmogaus dvasioje bei žmogiškoje prigimtyje. Turime gerbti šventajame rašte užrašytus, moralinius principus, nes jie yra gairės rinktis gyvenimą, atitinkantį tiesą apie žmogų kaip Dievo paveikslą. Mūsų tauta skaudžiai patyrė, ką reiškia tapti socialiniu eksperimentu lauku, kai nepaisoma prigimtinio žmogaus sorumo ir paminamo svarbiausio žmogaus teisės. Galbūt ir dėl to būtent čia Lietuvoje pasigirdo dangaus kvietimas gerbti kurėjo valią. Tikime, kad šis balsas šiluvoje nuskambėjo ne tik mūsų tautai, bet ir visai Europai. Laisvoje demokratinėje valstybėje būtina gerbti pamatinius asmens ir visuomenės gėrius. Žmogaus gyvybė nuo prasidėjimo momento iki natūralios mirties. Vyro ir moters prigimtinį skirtingumą bei lygia vertiškumą. Šeima, kylančiai iš vyro ir moters santokos, kraujo ir giminystės ryšių. Tėvų teisė pagal savo dorovinius principus auklėti vaikus. Sažinės, religijos ir žodžio laisvė, kuris saugo visuomenę nuo totalitarizmo pagundų. Tik įsaugodami šiuos prigimtinius gėrius, galime išlikti ir klestėti. Nepateisinama juos ignoruoti, teisiškai apibrėžiant asmenį, jolyti, laisvės, teisės bei šeima. Žmogaus prigimtis šeima ir asmens laisvė yra ankstesnės už valstybę. Valstybės įstatymai turėtų atitikti tiesą apie žmogaus prigimti. Šią tiesą jie turi saugoti, o ne keisti. Šilovos žinioje atpažįstame kvietimą gerbti žmogaus autorių Dievą. Tačiau kurėjo nustatyta tvarka yra ne tik tikėjimo tiesa. Šią tvarką gali atpažinti kiekvienas žmogus. Todėl visi turime pareigą saugoti prigimtinę žmogaus teises, puoselėti dorovę ir bendrą į gėrį dėl asmens laimės, visuomenės laisvės ir tautos ateities. Švento Juozapo Ir šeimos Amoris Leticija metai 2021-ji rugsėjo 12-oji diena. Kasgi pasirašo šį dokumentą brangus brolė ir seserys, Jeigu jums šis tekstas tinka, jūs pritarėte jo minčiai ir jūsų požiūris į asmenį, šeimą, valstybę yra panašus, kviečiame jį pasirašyti ir tapti bendrą autoriais internetinėje svetainėje www.šilovosdeklaracija.lt.